Você sente que a sua vida parece que não está prosperando? Que os seus projetos de vida parece que não estão decolando? Então, preste atenção que eu vou falar com você aqui agora. Eu sou Irã Jacó, estou falando de Uba, Minas Gerais. E nesse momento aqui eu estou aqui, ó, nesse lugar, veja só. Você deve estar pensando assim, mas que lugar é esse? Um quartinho todo empulhado? Eu vou sair de cena só para você ver melhor. Observa bem. Viu? Provavelmente é assim que deve estar o meu coração, o meu pensamento e talvez o seu também. Aquele coração entulhado de mágoa, de ressentimento, de sentimentos ruins, de frustração, de inveja, de ciúme, de vaidades. Então eu estou aqui hoje diante desse quartinho, nesse quartinho, para dizer para você que nós podemos começar já a fazer uma limpeza. Precisamos nos esvaziar de nós mesmos. E eu vou começando por mim mesmo. Vou começando já a me despir diante da vida. Liberar aquela coisa que está aí. Você fala, estou aqui, olha só, o calor que está fazendo. Quer dizer, a pressão da vida, né? Significa pressão. A gente sendo pressionado pelo sistema, pelo ambiente, pela concorrência, pela luta, pela vida. E essa gravata que apertando o nó, esse nó é o nó da garganta, sabe? Sabe aquele grito que a gente quer dar? Sabe aquela palavra que a gente quer dizer e não falou? Aquela coisa que ficou entalada? É assim que eu estou me sentindo aqui agora. Para dizer para você que nós podemos fazer esse trabalho de limpeza interior, de cura interior. Para a gente poder se esvaziar de nós, liberar esses, esses apertos que nós estamos sentindo no peito. Não é? Esses apertos de, de, de sentimentos mal resolvidos, de problemas emocionais. Enfim, esse momento é ideal para nós começar a fazer essa faxina interior para nós podermos ficar mais leve. Quanto mais a gente ficar mais leve, mais fácil a gente chegar onde a gente quer. Porque é uma pessoa que caminha pela vida entulhado de ressentimento, vou repetir, de mágoa e de sentimentos negativos, é como se fosse uma mochila muito pesada que a pessoa carrega com ela o tempo todo. Então, essa é a oportunidade que nós temos, principalmente quando chega assim, no final de ano, que a gente tem assim, essa possibilidade de renovação, a gente buscar esse momento assim, que estamos, no final de ano, renovar as nossas aspirações, os nossos sonhos, fortalecer aquele sonho que a gente tinha, que a gente desiste às vezes. Quantos e quantos projetos meus que já planejei não aconteceram? Por quê? Será que eu realmente me preparei? Cadê aquelas férias maravilhosas que eu havia planejado? Cadê? Cadê aquele aumento que eu estava esperando? Por que, que eu não fui promovido na empresa? Por que, que a minha vida parece que não prospera? As pessoas fazem essa pergunta o tempo todo. Mas é porque olha que atraso, como é que está. Nós precisamos tirar esses entulhos da nossa vida. Esvaziar completamente para chegar no nosso coração aquilo que precisa chegar. Que é o amor, que é a força, que é a luz de Deus, que é a prosperidade. Ninguém pode ser próspero com um entulho desse carregando dentro de si. Como é que eu vou poder querer ser próspero, próspero com um entulho desse carregando em mim? Então eu estou aqui hoje me colocando, me desnudando diante de você, diante da vida, diante de Deus, para dizer que nós podemos e devemos nos libertar de tudo aquilo que nos oprime, de tudo aquilo que nos pesa para poder sermos profissionais, bons profissionais, profissionais de sucesso, pessoas assim que trabalham com alegria, com entusiasmo, porque sabem que estão plantando semente de prosperidade. Eu peço a esse Pai misericordioso, esse Pai bondoso, que abençoe a sua vida, e que você possa ter força, coragem, é preciso coragem para mudar. Até mesmo para mudar nessa vida, para melhor, nós precisamos de coragem. Coragem para limpar esse ambiente ruim que mora dentro de qualquer pessoa. Não é? Então eu desejo sim que você tenha essa força, essa sabedoria de saber realmente o que, que serve e o que não serve aqui para você continuar a sua vida. Tá certo? Te vejo numa outra oportunidade. Até lá.